እቁም ግሪዛዩ ደራሲ ሼክስፒየር ሃምሌት በተባለው ተውኔቱ አንድ ቃል ተውኔት ላይ ማንኛውም ነገር በራሱ ጥሩ ወይ መጥፎ አይደለም ጥሩ ወይ መጥፎ የሚያደርገው አስተሳሰባችን ነው በማለት ተናግሮ ነበር በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ ከዚህ አባዋል ጋር ተያዥነት ያላቸው እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ ከሆነ ጉዳይ ጋር የሚገናኙ ነገሮች እናነሳለን አብራችሁን ቆይ ለዛሬ በመጀመሪያ የምናነሳው ጉዳይ እንግዲህ ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ባለፈው ጊዜ የወንዶች እና ሴቶችን ቁጥር አወዳድረን የወንዶቹ ቁጥር ለምን በዛ ለሚለው አንድ አንድ መላመቶችን ተባይተ ነበር ዛሬ ደግሞ የሚሞቱ ሰዎችን በተለይ ከወደ አሜሪካ ከወደ እንግሊዝ የሚመጡ ዜናዎችን سنመለከት በብዛት እንደኛ ያሉት ጥቁር ሰዎች በተለይ አፍሪካ እና አሜሪካን በዚህ በጣም እየተጎዱ ነው የሚሉ ወይ ሰምተናል ለምን ነው ይሄ ሆኖ የሚሉ ነገሮችን ነው ምን ወያየው ማለት ነው አዎ እንግዲህ ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በብዛት እየሞቱ ያሉት ማህበረሰቦች ይሄ በቆዳ ቀለም ጥቁር የሚባሉት ማህበረሰቦች ናቸው እየሞቱ ያሉት ወደ 70% ነው በፐርሰንት ሲቀመጥ የሚሞቱት ከነጮች ይልቅና በጣም ያስገርም ነገር ነው ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል ግን በመላመት ደረጃ ነው ማንሳት የሚቻለው ይሄ ነው ተብሎ በማትረጃ ተደግፎ የሚቀመጥ የሚችል ነገር የለም አልተገኘም እስከ ሆነ በተመራማሪዎችም ያሉት እንደዛ ነው ማለት በመላመት ደረጃ ካልሆነ በዘርፉ ያሉት ባለሙያዎች ተመራምረው አጥንተው ጊዜ ወስደው ያወጡት መረጃ የለም ብዙ ምርምር የሚፈልጉ ጉዳይ ግን አይደለም ይላሉ ሌሎች አንተ እንደምትለው ለምን አፍሪካውያን አሜሪካውያን በዚህ ተጠቁ ለሚለው ሳይንሳዊ ምርምር ማድረግ ያስፈልገም ወይም የነሱ የጤና ኤክስፐርት አንቶኒ ፎች የሚባሉ ሲናገሩ ጥቁሮች ለምን እንደነ የበለጠ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠቅ የሆኑ ሲባል ጥቁሮቹ ለቫይረሱ የበለጠ ተጋራጭ ሆነው አይደለም ነው ያሉት ግን ምንድነው ይሄ ነገር በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ ሌሎች ጉዳዮችን በዛው ያጋለጠ በዛው ያወጣ እንደሆነ አይነት ነገር ነው የተናገሩትና ምክንያቶች አሉ እነዚህ ምክንያቶች ምንድናቸው እንግዲህ ቅድም እንዳልከው 70% ያህል የሚሞቱ ጥቁሮች ናቸው ግን ጥቁሮች አሜሪካ ውስጥ ምን ያህል ናቸው በፐርሰንት በመትልበት ጊዜ አንድ አንድ ማስረጃው 17% ያህል ናቸው ነው የሚባለው ከነጮች አንድ አንድ ማስረጃው ደግሞ 30% ያህል ሊደርስ ይችላል ይባላል 0030 ሆነ 14 በጣም በአሜሪካ ውስጥ ጎልቶ የሚታዩት ነጮች ናቸው ማለት ነው። የነጭ ሀገር ነው አሜሪካ ማለት ይችላል ከ70% በላይ ያሉት ነጮች ናቸው ግን በዚህ ቫይረስ የበለጠ እየተጎዱ ያሉት ጥቁሮች ናቸው ከ70% በላይ የሚሞቱት። ይሄ ለምን እንደሆነ ለሚለው ራሳቸው ጥቁሮቹ ያስቀመጧቸው ነጥቦች አሉ። አንደኛ ምን እንደሆነ ይሄ የማህበራዊና የኢኮኖሚ እኩል አለመሆን። የፍትህ ሲስተሙ የመሳሰለው ነገሮች አለ መስተካከል ላይ ይላሉ። ለምሳሌ ስለ ጤና መድህን ማንሳት ይችላል። አንሰ የጤና ኢንሹራንስ ከሌለው የጤና መድህን ከሌለው በሚተመምበት ጊዜ ምን እንደሆነ የሚሆነው ጥራት ያለው አገልግሎት ለማግኘት አይችልም አሜሪካን ጥቁር አሜሪካን ደግሞ ምን ይላሉ በጣም በአብዛኛው ለነዚ ለልብ መም ለስኳር መም ተጋላጭ ነው እነዚህም ደግሞ ከመጠን በላይ ለመወፈር አሁን ለምሳሌ ኮሮና ቫይረስ የበለጠ እነዚህን ያጠቃል ተብሎ የታሰበው የሁኔታዎች የበለጠ ተጋላጭ ናቸው ተብሏል ግን ለምን ያም የሆነበት ምክንያት ለምን እንደሆነ በመንበጥ ጊዜ 0 0 የሚያልፎ ምን ላይ ነው ኢኮኖሚ ላይ ነው ኢኮኖሚ ነው አዎ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በጣም ትልቁን ሚና ነው የሚጫወቱት አዎ እዚ ላይ እንደውም ዶክተር ካሜሮን የሚባል አንድ ዶክተር ካሜሮን የሚባሉ አንድ አፍሪካ አሜሪካዊ ዶክተር አሉ እዛ አሜሪካ ውስጥና የተናገሩት ንግግር አለ ምንድነው የተናገሩት ንግግር ይሄ ወረርሽኝ ያጋለጠው አንድ ነገር ቢኖር በአሜሪካ ውስጥ የገቢ ልዩነትና የኑሮ ሁኔታን በቆዳ ላይ መስረት ያደረገ መሆኑ ነው ብሏል። አዎ። ምክንያቱም ይሄ ቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ ሊያጠቃ የሚችለው ታችኛው ኢኮኖሚ ላይ ወይ ደግሞ እንደኛ ባሉ የኢኮኖሚ የገቢ ምንጭ አላቹ ሀገራቶች ላይ ነው ማህበረሰቦች ላይም ነው። ለዛም ነው ብለው ነው ያስቀምጡስና አንድ ደግሞ ይሄ ጥግግት ማህበራዊ ጥግግት የሚባለው ነገር ያንኑ አርዘቢያችን የጥቁሮች በብዛት እዛ አሜሪካን ሀገር የሚገኙ ጥቁሮች በካላቹ ኢኮኖሚ አንጻር በጣም ተጋግተው ነው የሚኖሩት ሱቆቻቸው ውስጥ ሲገበያዩ ያነኑ አሩኔታቸውን በጣም እየተጋጋና ለመነካካት የሚያጋልጥ ነው ስለዚህ ለዛም ሊሆን ይችላል ይባላል አይ ትክክል ነው ይባላል ሳይሆን ይሄ ተረጋጋጣ ነገር ነው እርግጠኛ ሆኝ የምናገርባቸው ምክንያቶች አሉ ለምሳሌ ለክ ኮሮና ቫይረስ መጣ ሲባል በመጀመሪያ ምን እየተደረገው የሥራ ሁኔታዎች እንዲቆሙ ተደረገ ሰዎች ከቤታቸው ሲሩ ታባሉ አብዛኞቹ ጥቁር አሜሪካውያን ወይም ደግሞ እዛ ያሉ ሰዎች ጥቁርም ላይ ሆነ ይችላል ጥቁርና ብራውን ነው እነሱ የሚላቸው ያ ጥቁር አሜሪካን ብለን እንበላቸው አፍሪካን አሜሪካን ምን አይነት ስራ ላይ እንትሰማሩስ በመተልበት ጊዜ እንዲዘጉ ያልታሰቡ ስራዎች እነሱ ኢሴንሻል ስራ ብለው ይወሰኑ ላይ ነበሩ ለምሳሌ የግሮሰሪ ሰራተኞች ናቸው የምግብ ቤት ሰራተኞች ናቸው የህዝብ ማመላለሻ ሹፌሮች ናቸው የከተማ ጽዳት ማን ነው የሚሰራው 
በአጠቃላይ እነዚህ ታች ያሉትን አገልግሎቶች በሙሉ የሚሰጡት እነዚህ ሰዎች ናቸው የታክሲ ሹፌሮች ናቸው ስለዚህ ማለት ነው ከሌሎች ሰዎች ጋር ለመገናኘት የበለጠ እድል ያለው ማን ነው ለምሳሌ አንተ አንተ በሚዘብት መጣ ማለት ግሮሰሪ ተመጣ ለተገዛ ለእቃ እኔ ሻጭ ነኝ በዛ ጊዜ ደግሞ ማለት ነው አስፈላጊ የሆነው የዚ መከላከያ ነገር ካልቀረበለህ ለምሳሌ ማስክ ካልቀረበለህ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ምን ማለት ነው ታስተውስ ከነበረ መጀመሪያ አካባቢ አሜሪካ ውስጥ የጤና ባለሙያዎች ራሳቸው በተገቢ ሁኔታ ማስኮች ሉንም በተገቢ ሁኔታ ራሳችንን መጠበቃችን አለ ነገሮች አልተሙ አሉ ለምን ኮራቦሬሽን ለመጋፈጣ እነዛን ደግሞ አስባቸው ፋብሪክ ያሉ ሰራተኞችን አስባለፈው ጊዜ ስጋ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችን አንስተናል የግሮሰሪ ሰራተኞችን ማንሳት ይችላል ትራንስፖርት ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ማንሳት ይችላል ስለዚህ መጀመሪያ ወረርሽኝ በሚሰራጭበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ነበሯቸው ወይ እና አንድ ሶስት ምሳሌ እንዲያውም አይቻለሁ አንድ የግሮሰሪ ሰራተኛ ጥቁር አሜሪካዊት በኮሮና ቴዛ ህይወቱ አልፏል 27 አመቷ ነው እና እናቷ አምድን ያለችው የምትተዳደርበት በጣም ዝቅተኛ በሆነ ደሞዝ ነው እንደገና ደሞ መስራ ቤቷ የጤና መድን የላትም የጤና ኢንሹራንስ የላትም ስለዚህ መጨረሻ አስም ነገር አለባት ትችቷ እና መጨረሻ ላይ ከኮሮና ቫይረስ መዳን አልቻለች አንድ እሱ ነው ሌላ ደግሞ ያየሁት ምንድነው አንድ የከተማ ቆሻሻ የሚያጸዳ አባት በመኪና ይሄድ የሚያጸዳ አባት ልጁን በኮሮና ቫይረስ ባጣ በሁለተኛው ቀን ወደ ስራ መመለስ ነበረበት ምክንያቱም በእንጀራው ነው እንደዚህ አይነት ብዙ ብዙ ምሳሌዎች ታለ ኢትዮጵያንንም ሰምተይ ሆናል አንድ ሁለት ኢትዮጵያንን ምናልባት በማህበራዊ ሚዲያ በጣም ያያናቸው አንድ ኡበር ኡበር የሚባለው ኩባንያ ታክሲ የሚነዱ ሰው ናቸው አይደል ስለዚህ ጌቱ ጋናቸው እነዚህ ሰዎች የበለጠ የሚጠቁ ተምትልበት ጊዜ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ለዚህ ቫይረስ የመጋለጡ ነገር ሰፊ እንዳደረገ ነው እንታያለህ ማለት አው ሰፊ ከመድረጉን ባሻገር ደሞ እኔ አሁን አንድ የማይዋጥልን ነገር አለ በጥናት የተደገፈ ምንም አይነት ማስረጃ አላገኘንም ጥቁሮች በብዛት የሚሞሱበት ይባላል በጥናት የተደገፈ ደግሞ ቫይረሱ ለቫይረሱ ተጋላጭ ሆኑ ሰዎች ተጓዳይ በሽታዎች ካሉባቸው ሲሞታሉ ይባላል የሞት እድላቸው ሰፊ ነው ተብሏል ሶ በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ያንዳንድ የግዛቶቿ ከንቲቦች እንዳሉት እንደው ብዙ ተጓዳይ በሽታዎች ያሉባቸው ጥቁሮች ናቸው ስለዚህ ይሄን ተጓዳይ በሽታዎች ብዙዎቹ ጥቁሮች ከሆኑ ያለውባቸው ያ እንኳን ምንጩ መተዋቅ መቻል ነበርበት ለምን ነው ታነሱ አለኩ ለምን ብለ በመትልበት ጊዜ አሁን ባለፈው ስርዓት ለምሳሌ ኦባማ ኬር የሚባል ነገር ሰምታይ ሆነ ሰዎች ተደራሽ ሆነ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ምክንያቱም ገንዘብ ከሌለ አንድ አንድ ግዘኛው ማገር ላይ ምንለው ነገር ነው ለምሳሌ ከበድ ያለ ህመም ቢያጋጥመ ገንዘብ ከሌለ የጤና ስርዓቱ አንተ ሊያግስ ካልቻለ ምን ማለት ነው እዚህ ገንዘብ ያለው ሰው ህይወቱን መቀጠል ይችላል ገንዘብ የሌለው ሰው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ነገር ከጤና ጋራ በጣም እየተቆራኘ ነገር ነው አሁን እኔም ይገርመኝ ነገር አንድ ሰው ስኳር መማለበት የራሱ ጥፋት ነው ወይ ማንድ ሰው የልብ መማለበት የራሱ ጥፋት ነው ልክ ይሄ ነገር ስለያዛቸው ምንም አረጋ አይቻለም ማለት አትችልም ምክንያቱም እንደሚመለከተው አካል የጤና ስርዓቱ ለዛ ነገር ምላሽ እንዲሰጥ የጤና ስርዓቱ ተደራሽ እንዲሆን አድርጎ መስራት የስርዓቱ ግዴታ ነው ግን ምንድነው እየተመለከተ ያለው ነገር አንድ አንድ ጊዜ የ ኢኮኖሚ ስርዓቶች የማህበራዊ ስርዓቶች የፖለቲካ ስርዓቶች በጣም ስልታይ በሆነ መንገድ ሌሎችን ሲያገሉ ተመለከታል ይሄን ደግሞ በተለይ አሁን አሜሪካ ውስጥ እየታየ ያለው ነገር በቃ በግልጽ ስልታይ በሆነ መንገድ ጥቁር አሜሪካውያን ለዛ ነገር ተደራሽ እንዳይሆኑ የሚያደርግ ይመስላል የጤና ስርዓቱ ለ ለዘይጎቹ ለሚያስፈልገው ነገር ምላሽ መስጠት አለበት ተደራሽ መሆን መቻል አለበት አንድ ሰው ስኳር መምስላለሁ አንድ ሰው ስለወፈረ አንድ ሰው ልብ መምስላለሁ የራሱ ጥፋት ነው ልትል አትችልም ምክንያቱም እንደዚህጋ ማድረግ ያለብህን ነገር ሊታረግ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ ያየን ያለነው ነገር ግን ቀድምም እንዳልኩት ስልታዊ በሆነ መንገድ አግላይ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን ያህል 70% የሚያክል አንድ የህብረተሰብ ቡድን በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚጠቃ ከሆነ የጤና ስርዓቱ ምን ነበረ ምን አይነት ምላሽ ነበር እየተደረገ ያለው ተደራሽ ስለነበረው የሚኑ ጥያቄዎችን ማስነሳቱ ግድ ነው ማለት እንግዲህ አሜሪካን የሚያክል በጣም ትልቅ ሀገር ለሁሉም ዜጎቿ የጤና ስርዓቷን ተደራሽ ታደርጋለች ተብሎ የምትታሰብ ሀገር ለሁሉም ዜጎቿ ግን እኩል ዓለም አድረስ አልቻለችም ብሎ ማሰብ በጣም ሚከብድ ነገር ነው በአቅም ደረጃ ነው ምንሽ አቅሙ ያላት ግን ጥቋቁሮቹ ወይንም ደግሞ አፍሪካ አሜሪካን የሚባሉት ዜጎቿ ተደራሽ አይደለም የጤና ስርዓቱ አና ለዚህም ተጋላጭ ሆኑት ደሞ አሁን በጣም ብዙዎቹም የሞቱት ደሞ ለዚህም ምክንያት ነው ምክንያቱም ተጓዳይ በሽታ ያለባቸው ናቸው የሞቱ ያሉት 70% ያህል ጥቁር ሞቷል ስለዚህ ይሄ ሆነ ተብሎ የተደረገ ነገር ወይንም ደሞ 
ቀድሞ የተሰራ ስራ ነው ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ተጓዳይ በሽታው ቀድ ከዚህ በፊት የመጣ ከኮሮና በፊት የመጣ ነገር ነው ስለዚህ የሞቱ ያሉት ሰዎች ደግሞ እነዛ ናቸው አዎ ስለዚህ ቀድም ያልኩ ነገር ኮኖ ይሄ የኑሮ ሁኔታቸውን ያጋለጠ ነው ስለዚህ ስልታዊ በሆነ መንገድ ያልኩ ስርዓቱ ራሱ በሆነ ብሎ የሚያገል አይነት ነገር ይመስላል የሚለው ነገር የሚያጠናክር ነው የሚሆነው እንግዲህ ስልታዊ በሆነ መንገድ ማግለል ምን ማለት ነው የሚለውን ቀጥለን ነው ያያለን ተከታተል እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻች ከታች ሰብስክራይብ የምትለውን ሊንክ ተነዳውላው በመጫን አዳዲስ የካና ቪዲዮችን በትኩስ ያገኙ። እንግዲህ ስልታዊ በሆነ መንገድ ማግለል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናነሳ ለኔ አቅም ማሳጣት ማለት ነው። አቅም ማሳጣት በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል በማህበራዊ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እንደ ኮሮና የመሳሰለ እንደዚህ ወረርሽኝ በሚመጣበት ጊዜ እነዚህ አቅም ያጡ ሰዎች ኢላማ ይሆናሉ ፊት ለፊት ያለውን ችግር የሚጋፈጡት ይሆናሉ ማለት ነው። በአሜሪካ ውስጥ እንደተመለከተ ነው እንግዲህ ይሄ የጤና ችግር ሲመጣ ፊት ለፊት የተገኙት እነዚህ በኢኮኖሚ አቅማቸው የደከመ ቀድም ደሞ እንዳነሳ ነው በተለይ የቆዳ ቀለማቸው ጥቁር በመሆኑ የተነሳ በነበረው የማህበራዊ የኢኮኖሚ ስርዓት የተነሳ ለጥሩ ላልሆኑ ሁኔታዎች የኑሮ ሁኔታቸው ጥሩ ባልሆነ ሁኔታ የነበሩ ሰዎች ናቸው ማለት እንችላለን እንዲያም ሰሞኑን በጣም በርካታ ዜናዎች አሉ ከዚህ ከዘረኝነት ጋር በተያያዘ ከቆዳ ቀለም ጋር በተያያዘ የሚነሱ ከዚህ ከማህበራዊ ጉዳዩም በላይ አንተ ተጥቆር በመሆኑ ብቻ እንደ ወንጀለኛ የሚታይበት ሁኔታ አለ ተፈርጆ ማለት ነው ቅርብ ጊዜ ሰምተን ሊሆን ይችላል አህማዶ አርበሪ ወክ ሲያደርግ ጆክ ሲያደርግ አንድ እናትና አባትና ልጅ ነጮች የገደሉት ምክንያቱም በቃ ዲዘርፍ ነው ብለው በማሰብ ማለት ነው ቅርብ ጊዜ ደሞ ስለ ጆርጅ ሎይድ የማህበራዊ መገናኛው በጣም ያወራ ነው ምንድነው ያደረገው እሱ ብለ በመትልበት ጊዜ ቀላል ሆነ ወንጀል ሊሆን ይችላል ወንጀልም ላይሆን ይችላል ያልተረጋገጠ ነገር ማለት ነው። ብለው በማሰባቸው ፖሊሲ ወሰደ ወርመጃ ምን ያህል አሰቃቂ እንደነበረ ሁላችንም ተመልክተናል። ለምን በመንልበት ጊዜ እንግዲህ አንድን ሰው ተመልክተ የቆዳ ቀለሙ አይተ ስትፈርጀው ማለት ነው። እንዲህ ሊሆን ይችላል ሳታረጋገጥ። እንግዲህ እነዚህ ነው ነገሮች የሚደጋገሙት አሜሪካ ብቻ አይደለም በየአገሩ እኛ ማገር ልታነሳችናል የሚሆኑት ለምን እንደሆነ? ምንም ጥያቄ የለም ስሙን ራሱ ለመጥራት በጣም በሚሰቀጥ ነው ስለዚህ ዘረኝነት ነው ምንም ሌላ ምክንያት ያይኖር ሊኖር አይችልም ዘረኝነት ነው ዘረኝነት ማለት ደግሞ ከምንድን ነው የሚመነጨው ዘረኝነት ኮድ ዲፕሊ ከመዋቅ ጋር የተገናኘ አይደለም ዲፕሊ ሰውን ስታቂው ኮንዶም ጃጅ ታደርጊው አለሽ በከዛ በመትወስጁ ውሳኔ ምታደርጊው ነገር ምክንያት አይተኛለሽ ባወቅሽ ቁጥር ሳታውቂው ምታደርጊው ነገር ነው ዘረኝነት ሊያስብልሽ የሚችለው በቆዳ ቀለም ብቻ ሊሆን ይችላል በማንነት ሊሆን ይችላል ምናምን እንዱ ከላይ ታይቶ ሚፈረጅበት አይነት ሁኔታ ነው አሁን እየተካሄደ ያለው በዛ በአሜሪካ ይሄ ነገር እኮ በጣም በቀላሉ በእኛ ሀገር ውስጥም እኮ እየተካሄደ ነው ተካሄዶ አለ በጣም ከዚ ከጆርጅ ፍሮይድ በተለየ መልኩ በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ የሶሊጂዎች ሲሞት ነበር በዘረኝነት ምክንያት ሩሲያ ሶሪያ ውስጥ ስንትና ስንት መቶሽ ህፃናት ያለቁ ነው በዘረኝነት ያው ነው በቃ አንድ ነው የቆዳ ቀለም ይለያይ ቦታው ይለያይ አካባቢው ይለያይ አመልካከቱ ይለያይ እንጂ ያው ዘረኝነት ነው አስተሳሰብ ነው አስተሳሰብ ነው ስለመጀመሪያ ላይ ቀድም ሼክስፒር የተቀስኩበት ምክንያት ከዚህ ጋራ የሚገናኝ ነገር ነው ሼክስፒር ምንድነው ያለው አንድ ነገር በራሱ መጥፎ ወይም ጥሩ አይደለም ግን አስተሳሰባችን ያንን ነገር መጥፎ ወይም ጥሩ እንዲሆን ያደርገዋል ስለዚህ ስንሰማቸው የነበሩ ነገሮች የተቀረጽንበት መንገድ አብዛኛው ነገር አስተሳሰባችን ነው ምን አንጸባርቀው ለምሳሌ አንድ ሰው ለምሳሌ አንተን ተመልክቼ ጸጉር ጨብራራ ነው ምንቁም ነገር አለ ቲቪ ላይ መጥቶ የሚቀርበው ሊባል ይችላል ወይም ደግሞ አንድ ሰው ነን ተመልክቶ እቺ ደግሞ ሲያውት ነገርኛ ትመስላለች ሊል ይችላል ያው ሁሉ ምንድነው አስተሳሰብ ነው አንተን አላቀህም ምን ችሎታ እንዳለ አላቀም አስተሳሰ የመጣበትን ባክግራውንድ አላቀም ስለዚህ ማንንም ማያቀም ግን ጀስት ነኝ በመמלከት ብቻ አንድ ሰው በአስተሳሰቡ የው ነገር ይፈርጃል የሆኑን ሰዎች ተመልክተ እነሱ እንዲናቸው በቆዳ ቀለም ተመልክተ እነሱ ወንጀለኞች ናቸው እንደዚህ ናቸው የሚለው ነገር የሚመነጨው ካስተሳሰብ ነው ከሌላ ከይተም አይደለም ሌላ አው እንዳልቹ ነው እንደው ምን ሲመስል ሲመስል ይሄ ያስተሳሰብና ያመልካከት ችግር የዘረኝነት ችግር ነው ተባብረናል በዘረኝነት ውስጥ የሚጠቃለል ነገር ነው እና እንደውም ሲመስለኝ ከልክ እንደ ኮሮና ቫይረስ ሁሉ መዳኛት ያልተገኘለት በሽታ ነው ብየንም አስተው ዘረኝነት ማለት ነው እነት ነው እንዲያውም የሚኒሶታ ከንቲባ ሲናገሩ አሜሪካ ሁን እየታገለች አለችው ሁለት አይነት ቫይረስ ነው አሉ አንደኛው ራሱ ኮሮና ቫይረስ ነው ሁለተኛው ደግሞ የሬሲዝም ይሄ የዘረኝነት ቫይረስ ነው ስለዚህ አንድን ሰው በማይት ብቻ ለምሳሌ ጥቁርን በማይት ብቻ ወንጀለኛ ነው የሆነን ግሩፕ በማይት ብቻ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብሎ በመፈረጅ ከዛ ደግሞ የምትወስደው እርምጃ አሁን ለምሳሌ ቀድም ጆርጅ ፍሎይድን አንስተሃልና በጆርጅ ፍሎይድ ጉዳይ ላይ ፖሊሱ የራሱን እርምጃ ወሰደ አይደለም 
ምክንያቱም ምን እንደሆነ የዛ የፖሊስ ስራ ምንድነው ህግ ማስከበር ነው ወንጀለኛም ከሆነ የሚወሰድበት ቦታ ሄዶ ፍርድ ያገኛል ያሰው ከዛ በኋላ ፍትህ ምናምን ያገኝ ይችላል ያገኝም ይችላል ያ የፖሊስ ስራ አልነበረም ግን ባይመሮ ውስጥ ምድረም ይካሄዶ ብለስ ተመለከት ቀደም ካነሳው ልየ ሼክስፒየር አባ ባልጋ ይላል በቃ ሁሉ ነገር አስተሳሰባችን ነው አንድ ነገር ጥሩም መጥፎም እናደርገውና አስተሳሰብን መግራት በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው በመጀመሪያ ብዙ ጊዜ ነው የሚገርመኝ ነገር ምንድነው እኔ ማን ስለሆን ኮኖ በመጀመሪያ ሌላውን ሰው ምፈርጀው ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤት ሰብ ይሁን ከጎን እንደሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮችን ያገኙ ለምሳሌ እኛ አባጋራችን ውስጥም ቀደም አንስተዋል ብዙም የነሱ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ቤታችን ሰዎች ቀጥረን ስናመጣ ከኛ ሁሉ ሰዎች መሆናቸውን ብዙ ጊዜ እንረሳለን እኔ ማን ነኝ እዛ ጋር የሚለውን እንደ ልክ እንደ ራስ አድርገ ማትይዝበት አጋጣሚ ያለ መንገል ላይ ወጥተ መንገል ላይ የተኛ ጉዝቶ ስለለበሰ ያሰው አንተ ራስ ነይ ተሻልካ አድርገ መታስብበት ነገር አለ እኔ ሁሉ ግን ከይተም ይመነጨው ከተሳሰብ ነው አንተ እዛ ጋር ሌላ ቀልጦ እንደምትችል አጣቀው ዛሬ እዚህ ጋር ነህ ያለሁ በተለያዩ አጋጣሚዎች እዚህ ጋር ደርሰሃል ነገ ደሞ የቱ ጋር እንደምትሆን አጣቀው ግን ይሄ አስተሳሰባችን አስቀምጠን ምን መጣው ነገርና ለመፈረጅ ምናደርገው ነገር ሜድበት ጽፍ በጣም የሚያስደነግጥ በእኛ ማገር አስበን ማናቀው አይነት ነገር አይተናል ባለፈው ጊዜ ማ የሚያስደነግጥ አይነት ድረስ ኪደስ ታየዋለህ ማለት አው እዚ ላይ እንደውም አንድ ማን ሳትም ፈልጎ ነገር አለ ምክንያቱም ምንድን ነው ከዚህ ከዘረኝነት ጋር በተያያዘ ዘረኝነት ባገራችን ውስጥም አለ ምንም ጥያቄ የለውም በሁሉም ዓለም ላይ አለ አሁን በአሜሪካም ተከስቷል እንግዲህ አድጋለች በስልጣኔ አድጋለች ዲሞክራሲ በጣም እየሰፈነበት ሀገር ነው በመትባሉ በአሜሪካ ራሱ ዘረኝነት እየተስተዋለ ነው ግን ከአሜሪካ ምን እንደሆነ ለማድረግ የሚገባው ነው ከዘረኝነቱ ጋር በተያያዘ ምን እንደሆነ ለማድረግ ዘረኝነት ለማውገዝ ምንም አንድ ነው ለትም በማይባል በማይባል ሁኔታ ነው ህዝቡ አደባባይ ይወጣ ዘረኝነትን ይያውገዝ ያለ እዛ ጋር ዘረኝነትን ያስፋፋር ለም ያለው ሰው እኛ ጋር የሌለው ነገር ያ ነው ከባሻር ሚዲያዎች ያስተጋቡት ነው ዘረኝነትን ይያውገዙ ነው ምንጭ ከባሻር እኛ ሀገር ሲወገዝ አይስተዋልም ሚዲያዎች ላይ ይወገዝም በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሰው በተሰበሰባቸው ቦታዎች ላይ ዘረኝነት ሲወገዝ አይታይ ከባሻርል ይሄንን ነገር ነው እኛ ለንማር የሚገበው ከነሱ ከባሻርል ከሁሉም በሰላም ለመኖር በግዴታ መከባበርና አንዳችን ሌላውን ካላከበርን እንደዚሁም ደሞ ሳላቀስም ብዬ የምፈርጀው ነገር ካልተስተካከለ ኑራችን ማብሮ ይተስተካከለ አይሆንም ማለት እኔ ለብቼ ለኑር አልችልም ይሆን እንደዚህ ይሰራች አይደለም ምን ሊሆን ይችላል በዚህ ታስብ ያለሽ አሁን ጆርጅ ፍሎይድ ዛ ተገደለ አይደለ በእኛ ሀገር ወይም ደግሞ አሁን እስከ ዛሬ በነበረው ትሬንድ ቢሆን ኖሮ እኛ ሀገር ቢሆን አከባቢ ላይ የሆነ ሰው ቢገደል ኖሮ ምን ደረበር የሚደረገው ህዝቡ ነበር ሰላም አይሰልፍም የሚወጣው አልነበረ እዛ ደግሞ የዛኛው ሀገር ሰዎች ደግሞ ሌላ ሰው ይገሉ ነበር ነጮቹ የጥቁሮቹ እነሱ ግን አሁን እዛ ጋር አንድ ጥቁር ስለሞተ ነጭ ሲገሉ አላየንም እስካሁን ድረስ አልገደሉ እየተቃወሙ ነው ያሉት መንግስት ነው የተቃወሙት መኪናም ቢያቃጥሉ ምንም ቢያሉ የፖሊስ መኪናዎች ነው ሲቃጠሉ የነበሩት የመንግስት ነው ሲቃወሙ የነበሩት መንግስት ይሄንን ነገር ሊያጸዳልን ይገባል ነው ይላሉ ያሉት እንጂ ሪቬንጅ አይደለም ይወሰዱ ያሉት የስልታዊ የሆነ ነገር እንድንነሳ በቀል አይደለም እርምጃ ይወሰዱ ያሉት እኛ ሀገርም ሊሆን የሚገባው ያ ነው የሆነው አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጠር እንኳን ካሁን በኋላ መቃወም ነው እንጂ ያለብን ይሄ በቀል የሚባል ነገር እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ አልና ይሄ እንደዚህ ማድረግ አለብን ጣቅላላ ዘረኝነት ነው ለንዋጋው የሚገባው እንጂ ስርዓቱ ነው ለንዋጋው የሚገባው እንጂ ያንን ነገር አጽፋ የምላሽ መስጠቱ ተገብ ያደርልን ብየ ነው ማስተው ነው ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እየተያየንበት ያለ ነው ጆርጅ ፍሎይድ በመገደሉ በዘረኝነት ላይ እየተያየንበት ያለ ነው በመገራኛ ብዙሃን በጣም ስለወጣ ነው ያን ብቻ ሳይሆን ግን የሆነበት መንገድ እኛም ሰባይ ፍጥራን ስለሆነን እንደ ሰው ስለተሰማን ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ ማንኛውም ሰው እንደ አንድ ሰባይ ፍጡር ምክንያት የሞሆም መቻል አለበት በጭፍን በፍረጃ የሚደረጉ ነገሮች ቀደም እንዳልነው ነው መጥፎም ጥሩም የሚያደርጉ አይምሯችን አስተሳሰባችን ነው ስለዚህ አስተሳሰባችንን ለመግራት ዞር ብለን ማየት አለብን እንግዲህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር አያይዘን አሁን በኮሮና ቫይረስ ጊዜ ነው እንግዲህ ሁሉ ነገር የሚከሰተው ምን ይያሉ ነው የጤና ባለሙያዎች አሁን በጣም በገፍ ይወጡ ነው ለተቃውሞ አሜሪካም ያሉ ሰዎች ኮሮና ቫይረስ አልቆመም ስለዚህ ሄ ራሱ ሌላ አስጊ ሁኔታ ይፈጥራል ይያሉ ነው እንደገና መመርመር መቻል አለብን ይያሉ ነው እንግዲህ ምን እንደሚሆን በሚቀጥሉት ሳምንታት ምን ነው ይሆናል ማለት ነው አው ግን እዚህ ጋር ደሞ አንድ ሌላ የመጣሊ ነገር ምንድነው እንግዲህ የጆርጅ ፍሬድ መሞት እና ይሄው ለአመጽ መቀስቀስ በአሜሪካን ውስጥ በሰዎች ግድያ የተነሳ ከፍተኛ አመጽ ቢያንስ በሶስተኛ ደረጃ ነው የሚያስቀምጡት ከዚህ በፊት ሁለት ሰዎች ሞተው እንደዚህ ለተለያየ አመጽ ተነስተው ነበር ይሄው ለአመጽ ግን 
ሊነ ሳይቻሎ ከጀር ወደሙ ኮሮና ቫይረስ እንዳለ ምንም ጥያቄ የለው ሰው ውስጥ የታመቀ ብዙ ተነበረበት በሎክዳውን በመደረጉ የቫይረስ አለ ምናም ድጋሚ እዚ ላይ ዘረኝነት ይጨመርበት እዚ ላይ ይሄንን ምክንያት ሲያገኝ ነው ድጋሚ የውስጥ የሰው ስሜት ገንፍሎ ይወጣው ይሄንን ነገር ያንጸባርቁ ይቻላል ድዴት ይኖርallo ወይ ታወቀ በመንግስታቸውም ተቃውሞአላቸው የተወሰኑ ታካላቶች በመንግስታቸውም ተቃውሞአላቸው ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ተገቢውን አጽፋ አልመለሰም ተገቢው ምላሽ አላደረገም በሚል ውስጣቸው የነበረ ብዙት ማለ ከዛም ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ ተደራራቢ ነገር ከመንግስት ጋር ችግር በሚያብብ ጊዜ ነው ህዝቡ ወደ ሰላም አይሰልፍ ወጡ ይሄንን ሁሉ አመጽ ያካ ሄደ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ዞሮ ዞሮ በዛ ሀገር ይሄ ነገር ሲካሄድ አይተናል ወደኛው ለራሳችን ሀገር መጣለን ቀድም እንዳንደው ከዚህ ምንን እንማራለን የሚለው ነገር ነው ዋነኛው የሰው ልጅ በሰውነቱ በሰብአዊ ፍጡርነቱ ሊከበር ይገባል የትም ይሁን የትም እና አስቀድመን ፈርጀን ምናደርጋቸው ነገሮች በአጠቃላይ ለማን ማይጠቅመን ለማን ማይጠቅመን የሚያመጣው ውጤትም ላድራጊውም ጭምር የሚጠቀም አይደለም በዚህ ነገር እንግዲህ አሁንም ከኮሮና ቫይረስ ጋር ያለ ነውና አሁን ሀገራችን እየጨመረ ነው ቁጥሩ ከ1000 200 በላይ ሆኗል የሞቱትም ሰዎች ወደ 12 ከዛም በላይ እየደረሱ ነው እና ባለፈው ጊዜ የሆነ ሰፈር ሄጄ ነበር ብለህ ይነበረ ወደ ደታ በተለይ በጣም ብዙ ሰዎች በራሳቸው ተነሳሽነት የኮሮና ቫይረስ እንዳይተላለፍ እየደረጉ ያሉት ነገር እስኪ ስለዚህ ጉዳይ አጫጥተኝ እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻች ከታች ሰብስክራይብ የምትለውን ሊንክ ተነዳውላው በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮችን በትኩስ ያገኙ። አው እንግዲህ እንዳልሹ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በሀገራችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ነው። ከሀገራችን ደግሞ በጣም ጥበብ ስናደርገው ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው። በከተማችን በአዲስ አበባ ውስጥ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ቁጥሩ እየጨመረ ያለው። በክፍለ ከተማ ስናደርገው ደግሞ ለታ ክፍለ ከተማ እና ሌሎችን ክፍለ ከተሞች አሉ። ከዚህ ከነዚህ ማከለ እንግዲህ አሁን አንድ አንድ ያለ መግባባት ነገሮች በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያልተገቡ ነገሮች ይለጠፉ ነበር ከዚህ ከልደታ ክፍለ ከተማ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ይሄም ይሆነ ለምን እንደሆነ የሚለውን ነገር ለማጣራት መውከር የነበረ ህዝቡ በራሱ ተናታሽነት ባደረገው ነገር መንግስት እንዳደረግና እንደ ግዴታ እንደተደረገባቸው አድርገው በተለያዩ የሚዲያ አካላቶችና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲለቀቅ ነበር። ያ ነገር ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ ላሉት ሰዎች ትንሽ ቅሬታን ፈጥሮባቸዋል ልክ ናቸው እና ይሄ ነገር ምን እንደሆነ የሚለውን ነገር ለማጣራት መውከር የነበረ እዛው እስከ ካሉት ከዛው ከአካባቢ ነዋሪዎች ጋር አውርቻለሁ ጠይቃቸው ነግረውኛል ምን መሰለሽ ሆነ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች አሉ አይደል ከሞቱ ሰዎች በቁጥር 4 ደረጃ ላይ የተመዘገቡት አዛውንት ነበሩ የሳቸው ለቅሶ ላይ የሳቾ እዛ አከባቢ ሰው ናቸው ይለት አከባቢ የሳቾ ለቅሶ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ነበሩ ለቅሶ ተቀምጦ ነበር ሰው እና እዛ ለቅሶ ላይ ቢያንስ ወደ 30 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተይዘዋል አሃ ለቅሶ ሄዱት ለቅሶ ሄዱት ሰዎች ማለት ነው እነዛ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል አሃ እነዛ ሲገኝባቸው መንግስት ምን እንደሆነ ያደረገው እኛ እናንተ ጤናችሁን ጠብቁ እኛ ደግሞ ንብረታችሁን እንጠብቅላችኋለን ስለዚህ ሙሉ ቤተሰባቸው ወደ ኳራንቲን አስገባቸዋል ወደ ቤታቸው ማለት ቤታቸው እንጥ ነው ስለዚህ ፖሊስ እዛ አካባቢ ላይ ቀንም ለሊትም ይጠብቅላችኋል ቤተሰቡ ንብረታቸው ማለት ፖሊስ እዛ ጋር መቆሙ ነው እንግዲህ አንድ ሌላ አይታ እንዲኖር ያደረገው ከዛ ከዚህ በመነሳት ምን አደረጉ የዛው አካባቢ ሰዎች በጣም ብዙ የሚባሉ አይደሉ መንደር ነው ቢያንስ ወደ 100 ቤተሰብ 100 አባ ወራ የሚኖርበት አካባቢ መንደር ነው በዚህም በዚህ ማለት በጣም የተጠጋጉ ቤቶች ናቸው ለስርጭቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለው የሚታሰቡ ቦታዎች ናቸውና ምን አደረጉ ያካባቢው ወጣቶች አካባቢው ነዋሪዎች እኛ ሌላን ሰው ከምን በከል ራሳችን ገና ስለላወቅ ነው ጋር 14 ቀን ውስጥ ውጤታችን ማወቅ ስለማን ይችላል 14 ቀን እስኪሞላን ድረስ ከቤታችን አንውጣ ሁላችንም እንዳለ ደሞ እንደነገረን ከሆነ ሁሉ ብዙ እዛ አካባቢ የሚኖረው ማህበረሰብ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው የለት ጉርሱን ለመፈለግ መውጣት የሚገባቸው ናቸው ስለዚህ ያንን ለማድረግ ለት ጉርሳቸው እንዳይወጡ ለማድረግ እርዳታዎችን ለማሰባሰብ መወከርናል ኮሚቴ ያቋቋሙ ዘው ራሳቸው ኮሚቴ ካቋቋሙ በኋላ እርዳታዎችን ለማምጣት ወደ ውጭ ወጡ የተወሰኑት ኮሚቴዎቹ በተወሰነ ደረጃ እርዳታ ያገኙ የሚቻሉን ያህል አከፋፈሉ ግን ሙሉ በሙሉ አልነበረ 100 በ100 ስኬት አማም ይባል አልነበረም ያለኝ ያገኘው እርዳታና ያንን ለማግኘት የተወሰነ ሰው ወጣ ገባ ይልነበረ ግን ሙሉ በሙሉ ሎክዳውን አድርገን ማንንም እንዳይወጣ ማንንም እንዳይገባብን አድርገን የራሳቸው ሰፈር ነው ይዘው የራሳቸው ሰፈር ዘጉና ይሄ እንግዲህ በጣም ሊመሰገንና በጣም ሊበርታታ የሚገባ በጣም ሐላፊነት ይሄ ሐላፊነትን ከመወጣት አንጻር ሀገርን ከመታደግ ህብረተሰብን ከመታደግ በሽታውን ስርጭት ከማ ከመክታት አንጻር በጣም ሊበርታታ የሚገባ ተግባር ነው ለደታ በተለምዶ አብነት የሚባለው ሰፈር ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የተካሄደው ልጁንም ሳወራው በራሳችን ተነሳሽነት ያደረገ ነው ግን ወዲያውኑ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያየነው ነገር ምንድነው 
ከኛ እንኳን መረጃ ሳይጠይቁን መንግስት እንደዘጋባቸው እና እንዳይንቀሳቀሱ እንደተደረጉ እንደ ፍርደኛ ጭራሽ ማለት ነው ቅጣት እንደተጣለባቸው ተደረጉ ነው እየተወራ ያለው ይሄ ለሞራ አለም ለሳይኮ ለስነልቦና ጥሩ ሚባል ነገር አይደለምና ሊስታ አከል ይገባል ሁሉ ማህበረሰብ ሊያውቀው ይገባል ሁሉ ማህበረሰብ ልክ እንደ ልደት አሰፈር ልጆች ሐላፊነታቸው ሊወጡ ይገባል የቫይረስን ስርጭት ለማስቆም ሚለው ነገር ነው እንግዲህ ለሁሉ ማህበረሰብ መدرس ያለበት አዎ ግን መንግስ ከዛ በኋላ ምርመራ አደረገላቸው እንዴት ነው ያለው ነገር አሁን 14 ቀን እየተበቀ ነበር እኔ መረጃውን እስካገኘው በሰዓት ድረስ 14ኛው ቀን እስኪሞላቸው ድረስ ከቤታቸው ዋላ መውጣት ከአካባቢያቸው ባለመረቅ እዛው አካባቢያቸው ላይ እዛው ቤታቸው በመሆን 14ኛው ቀን እየተበቀ ነው ከዛ በኋላ ከወረጤና ተበቃ ሄደው ምርመራ እንዲደረግላቸው የሚጠሯቸው ነው የሚሆነው እንደዛ ነው ያለ የመረጃ እንግዲህ እኔ በጣም ይገርም ነው እንግዲህ እኔ መሰለ የሃላፊነስ ስሜት ከወጣቶች ማግኘት በጣም ትልቅ ነገር ነው በዛሬው ጊዜ ምክንያቱም ብዙ ሰው እንደምን ሰማው ከኳራንቲን አመለጣ የሚባል ሎሬን ሰማለ ኳራንቲን ዳይደረጉ የተለያየ ዘዴዎች የሚፈጥሩ ብዙ ሰዎች አሉ እነዚህኞቹ ግን አይኛም ተጋራጭ ስለሆንን ይሄን ሰፈራችን ዘክተን ማየት አለብን ማለታቸው ለሁላችንም ትልቅ ትምርት የሚሆን ነገር ነው በጣም ሊበረታቱና ሊመሰገኑ የሚገባ ነው የለታ ስፈር ልጆች ይሄን ለናደረጋቸው በጥቅላላ ለትመሰገኑና ሀገራዊ ግዴታችሁን እንደተወጣችሁ ስለሚቆጠር በጣም ከልብና መሰግናለንኛ አዎ በጣም እና መሰግናለን በጣም ትልቅ አስተማሪ ነገር ነው አዎ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ነው እንዳል ነው የዚህ አካባቢ ነው እየተሰራጨ ያለው በክፍለ ከተማ ደረጃ ተከፋፍሎ የተቀመጠ ቁጥር አለ የውጣ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና ያ ቁጥር አይ መረጃ የሚያሳየን ምንድነው አሁን ለምሳሌ በአዲስ ከተማ ነው ከፍተኛ ቁጥር የተመዘገበ በአዲስ ከተፋና በልታ ክፍለ ከተማ ነው እነዚህ ክፍለ ከተሞች ምንድናቸው በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎች ተጠጋግተው የሚኖርባቸው ሰዎች ተጠጋግተው የሚገበ ያዩባቸው የገበያ ቦታዎች አሉባቸው ሰዎች በብዛት የሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች ናቸው ስለዚህ የቫይረስ ስርጭት በእንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሊሰራጭ እንደሚችልና እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ የመያዝ እድላችን ከፍተኛ ነው ማለት ነው ማሳያ ነው ባጣ ማሳያ ነው በቃ ምንም ጥያቄ የለውም ስለዚህ ሁላችንም ለንጠነቀቀው ነው የሚገባው ሁላችንም የየራሳችን ሐላፊነት ልንወጣ ይገባል መጀመሪያ ላይ ኮሮና ቫይረስ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ በጃፓን ያማካኝነት ገባ ሲባል ስናደርግ የነበረው ጥንቃቄ ነው አሁን ላይ ማድረግ ያለብን አሁን ላይ ሁላችንም ተዘናግተናል ገባሻር መጀመሪያ ላይ ሁላችንም እያንዳንዱ አን ነገር እንተገብር ነበር ምን ባለው ነገር እንጥንቀቅ ነበር እንፈራ ነበር አሁን ላይ ግን ፍርሃቱም ጥንቃቄው ምናደርጋቸው ነገሮችም የሉም የሰለቸን ይመስላል አይደል ተሰላጭተናል በሽታው ነው የተላመደው ነው የሚመስለው አላ ወቅ ነው ሙቆ ገባሻርለ ሲዘንኩም እንደሚያደርገናል አላ ወቅ ነው ስለዚህ ሁላችንም ለንሰላች አይገባም ለንጥነቀቅ ነው የሚገባው ጥንቃቄያችን ከለት ወደ ለት እየጨመር ነው ሜዲያ ያለብን የሚለውን መልክት ነው ለናስተላልፈ የምንፈልገው እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን በአሳሳባችን የተነሳ ምናደርጋቸው ነገሮች በሌላ ሰባይ ፍጡር ላይ በጣም ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች እንደሚከሰቱ ከአሜሪካ ተሞክሮ አይተናል ለማለት እንችላለን እንደዚሁም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ የገደለ ያለው በተለይ ጥቁር አሜሪካ ያ መሆኑ ምንድነው ያሳየን ያለው እኛስ ከዚህ ምን እናማራለን ሚልቱን ነገሮች ለመዳሰስ ሞክረና አዎ ከዛም ባሻገር ደግሞ በልታ ክፍለ ከተማ በተለምዶ አብነት በሚባለው አከባቢ ላይ የተፈጠረውን የሚዲያዎች የመረጃ አጥራትና ወይም ደግሞ የተሳተፈ መረጃ አሰራጩ ስነ የሶሻል ሚዲያዎች ለመቃኘት ሞክረናል ለመረጃዎችን ሰብስበን ለማህበረሰባችን ተክለኛው መረጃ ለማድረስ ሞክረናል እንዲሁም ደግሞ ሊመሰገን የሚገባ ተግባር መሆኑንም አድንቀን አልፈናል የዛሬው የዮቴ ፕሮግራማችን እንግዲህ ተከታተላችሁት ይመስል ነበር ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞችም እንደገናኝ ይሆናል ይተብቁን ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤት ሰብይሁን ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮችን ያገኙ